Maaf ya, lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berubah tangga. Itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, Saya nitipkan handphone saya ke Antum, dan Antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak 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 baik. Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dielap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang nggak enak itu, nggak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh nggak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah, akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya nggak seperti Ustad? Eh. Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladina yadzkurun Allah. Zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita. Yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur. Dan saat dia sedang mengalami duka, dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Tidak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran, diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat, apalagi Al-Quran, saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari, tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi salata li zikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan Dan layak disembah kecuali saya Allah Allah Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan ya Yang layak disembah Yang harus dipertuhankan Kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni sembah saya Supaya kamu kenal saya Dekat dengan saya Tahu saya Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat Tunaikan sholat jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat lima waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. 
dan ja, sangat luar biasanya sering kali terjadi mintanya lewat sholat Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu monofos dan mandul maaf, nggak mungkin punya keturunan kapan mintanya dalam sholat mohon sama Allah dan itu dikabulkan dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama Ali Amran ayat 38 sampai 39 Hudanika da'a Zakaria Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayyibah innaka sami'ad du'a Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepada aku lewat sholat ini ya Allah. Dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu nggak nunggu lama. Permohonan selesai turun jawaban ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak langsung namanya dikasih Allah Yahya. Anallah yubashuruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan maaf yang difonis monofos dan mandul bayi yang hidup kata Allah nggak ada yang mustahil lahir dan terjadi itu Yahya John lahirlah. Kapan terjadinya saat sholat? Karena itu saat dipanggil sholat itu isinya tuh kan doa semua. Silakan enggak cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan nggak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut. Ada argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil. Diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada lima waktu, 17 belas rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi tiga. Ada awal duha. Penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita yang disebut dengan syuruk itu kurang lebih jaraknya satu jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 445 ya 545 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. Dua rakaat, tambah lagi dua, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. 
itu poinnya dan gak mahal emang kalau sholat duha di Andor bayar pak pakai biaya baiknya luar biasa sudah? satu kalau mau lagi misalnya ini yang paling dahsyat nih dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu jadi ayah, ayah terbaik, ibu, ibu terbaik ya jadi karyawan strategis, di militer terbaik terbaik tuh gini di tempat terbaik yang memuliakan tuh makam namanya makanya kuburan sering disebut makam kan ya kan maksudnya apa? maksudnya anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga anda wafat pun terhormat ya kata makam tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125 makam Ibrahim ya ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran didapatkan di situ makam Ibrahim wa id ja'alnal baita mathabatan lin nasi wa amna wa takhidhu min maqam Ibrahim makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat dikenal sampai sekarang ya setelah sekian abad di kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kata pun sampai kapan pun itu makam namanya tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100 ribu. 200 ribu. Dia mencari langsung di Google tuh. <laughs> Lambat mas, waktu habis. Michael, Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Hambat salam. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah. <laughs> makin siang nih nggak fokus nih <laughs> saya kira cuma di Bengkali saja yang kenal Abu Jahal sini kenal juga baik Abu Jahal itu apakah orang ini tidak kenal Nabi kenal. orang ini tahu kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya kalau saya sebut beliau berarti baik ya Abu Bakar saya sebut beliau Abu Jahal orang ini Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi pokoknya semua harus jelek walaupun dia tahu itu baik nggak kenal sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi nggak ingin kenal pada sesuatu itu jahlun namanya jadi kalau ada embahnya yang paling bodoh yang nggak pengen tahu itu Abu Jahal namanya maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Abu Jahal tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi cuman karena iri saja itu tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik itu namanya makom mahmuda. Tahukah anda? Jalan untuk mencapai makom mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua makom yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa tingkat tertinggi. Ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui nggak ada yang nolak. Itu maka mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar salat fardu ditempatkan di waktu yang tidak biasa butuh pengorbanan, butuh perjuangan namanya tahajud 
Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'afaka rabbuka maqaman ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya. Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf bukan anak anda, maksud saya anak orang lah. <laughs> Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, anak koruptor. Sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. ini Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah, saya punya Allah. Kita mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah jatuh pedang tuh. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah tuh luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud. Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud. Beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha, ada tahajada ya tahajad, tahajud, beda. Tahajud, tunggu situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya apa nih, Insya Allah. Tahajud Asalnya dari kata hajada Begini ha Jim Da Ditambah hata di depannya Lalu ada tashdid sebelum akhirnya Ini, Ini akarnya tiga huruf Ha Jim Da Hajada itu asalnya Bangun dari tidur malam Tidur dulu Lalu bangun setelah itu itu hajada pelan-pelan, paham sampai sini? kita teruskan kalau kita ingin berusaha untuk bangun mengoptimalkan diri untuk bangun maka tambahkan tak di depannya berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya sehingga butuh rencana butuh persiapan ya kan? Maka tambahkan tashdid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya setengah 5, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu, butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm tiga kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Dua 
alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua gitu kan yakin saya anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu yakin konon ceklek mati minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan nah, itu lata. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu karena Ali maha mengetahui detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna peringatan kedua kalau pengen bangun bangun enggak tertidur maka ketika sampai pada alarm ketiga sudah sadar kita Oh. <laughs> Papa Bu, alhamdulillah lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Ayo. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih, aksesnya bangun kepada Allah. Ya. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil adhan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat Isya. Nanti Isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, Isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surat 65. 65 itu babnya bab tolak, surahnya al tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat tiga apa yang terjadi di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa mayyat taqillaha ya ja'alahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha yo ingatkan di manapun, alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Allah. Apa jawab Allah? Ya ja'alahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah, ada masalah umum yang semua orang mengalami itu, tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan jangan lewat situ pak, macet bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Gak nyangka ya, emang gak sangka nggak sangka datang ya. Abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. 
Pak, di mana logikanya ada 600 truk hasil usaha? Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? Sos ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf. Sesakallah ya. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah. Bum, 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen. Radiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi. Satu isi Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen. Kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh, kamakalat. aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abu Rahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abu Rahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu?